சோ இப்போ நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குங்க அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஷிப் மூலியமா பண்ணலாம் ஏர் மூலியமா பண்ணலாம் இல்ல லேண்டு இல்லைன்னா பை போஸ்ட் அதாவது நார்மல் கொரியர் மாதிரி அனுப்பி விட்டுருவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த சின்ன சின்ன வெயிட்லெஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருந்துன்னு வைங்களேன் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி போயிடும் ஓகேங்களா லேண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு பை ரோடுல போறது அதாவது இப்போ பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்புறோம் சைனாவுக்கு எல்லாம் அனுப்புறோம் அப்படின்னா ஐ மீன் டெல்லியில இருந்தோ இல்ல காஷ்மீர்ல இருந்து அனுப்புறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பை ட்ரெயின்லயோ இல்ல பை பஸ்லயோ நம்ம அனுப்பலாம் சோ அது பை ரோடுன்னு வரும் இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குங்க ஓகேங்களா பொதுவா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நானும் எல்லாத்துக்குமே ஏஜென்ட்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட் பர்சனோட சப்போர்ட் இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப அவசியம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸிங் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ஆகுறது அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க கரெக்டா ஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு சேஃபா இருக்கும் வெளியாட்கள் கை வைக்க சொல்ல நமக்கு அதிகமான தடங்கள் இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சென் ப்ராடக்ட நம்ம ஏர்லைன்லயோ இல்ல ஷிப்பிங் அனுப்ப சொல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல அதாவது நீங்க இப்ப ஒரு பொருள் அனுப்புறீங்கன்னா அந்த பொருள் போய் அங்க தங்கறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா ஐ மீன் இப்ப இன்னைக்கு ஒரு பொருளை நீங்க இங்க பிக் பண்றீங்க அந்த பொருள் வந்து உங்களுக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கோ இல்ல ஹார்பருக்கோ வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் முன்னாடியோ ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துல வேற ஹவுஸ்ல போய் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும் சோ அந்த வேற ஹவுஸ்ல ஸ்டோரேஜ் பண்றதுக்கு தனியா பேமெண்ட் செலவுன்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து வாங்கின பிறகு திருப்பி ஷிப்ல போகணும் சோ ஷிப்ல போறதுக்கு இன்சூரன்ஸ் பிரச்சனை இருக்கு சோ இந்த நிறைய ஆக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இது நீங்க இண்டிவிஜுவலா உங்க ப்ராடக்ட் மட்டும் அதாவது மல்டி கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து டெய்லி இல்ல வீக்லி ஒன்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரிய விஷயம் இருக்காது ஆனா நீங்க அப்பப்போ பண்றீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க ஏஜென்ஸ் மூலியமா போகணும் ஏன் அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குரூப் ஆஃப் கண்டெய்னர் மாதிரி போட்டு அனுப்புவாங்க அதனால உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எக்ஸ்பென்சஸோ இல்ல இந்த இன்சூரன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸோ இல்ல இந்த வேர் ஹவுஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் குறையும் வீண் செலவுகள் குறையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா நம்ம வேர் ஹவுஸ்ல இதுக்காக பேச வேண்டியது இருக்கு சோ அந்த பேக்கிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க அது எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நமக்கே தெரியாம திடீர்னு பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சாரி பேக்கிங் மெத்தட்ஸ் நம்மளுடைய கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல மாத்திருப்பாங்க சோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் நம்மளுடைய பேங்க்கு எப்படி ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது இந்த ஏஜென்ட்ஸ் மூலியமா தான் சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபார்வர்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்கள ஓகேங்களா லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டே ஃபார்வர்டிங் ஏஜென்சி பண்ணும் நான் உங்களுக்கு எந்தெந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் ஒழுங்கா பண்றாங்களோ அவங்க லிஸ்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் சைட்ல காட்டுறேன் சோ அவங்களுக்கு உங்களை பார்க்க சொல்ல ஈஸியா இருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ஓகேங்களா அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் நீங்க மோஸ்ட்லி ப்ரெஃபர் பண்ணலாம் அங்க இருக்கிறவங்களை கொஞ்சம் ரீச் பண்றது கஷ்டம் தான் ஆனா அவங்க எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க நம்மளுடைய பிசினஸ் கொஞ்சம் ஜினூனாவும் தெரியும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாவும் இருக்கும் சேஃபா போய் சேரும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேங்களா ப்ராடக்ட் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது அதுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் அவங்க வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதனால எந்த வித பிரச்சனையும் இல்ல இது இல்லாம என்னென்ன ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏடி கோடு அதாவது அத்தாரைஸ்ட் டீலர் கோட் ஆஃப் தி இ பேங்க் சொல்லுவாங்க உங்களுடைய கரண்ட் அக்கௌண்ட் தென் ஆர்பிஐ கோட் நம்பர் கேட்பாங்க தென் ஐஇசி இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோட் கேட்பாங்க இடிபி நம்பர் அதாவது எலக்ட்ரானிக் டேட்டா ப்ராசஸிங் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஜென்ரலா இருக்க வேண்டிய நமக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா பிரைமரி டாக்குமெண்ட்ஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் தான் ஆர்பிஐ கோட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏடி கோட் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து பேங்க்ல இருந்தே கிடைச்சிடும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி உங்க கிட்ட பாஸ்புக் இருக்க போது தென் மேன் இல்லைன்னா செக் லீஃப் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல இருந்து நீங்க எடுத்து அதுக்கான டீடைல்ஸ கொடுத்துருவீங்க ஓகேங்க சோ இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இதுல அனேஷர் ஏல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் டியூட்டி ஃப்ரீ கூட்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வேர் நோ ஃபாரின் கரன்சி இஸ் இன்வால்வ் அதாவது ஒரு பொருளை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க நான் இந்த பொருள் அனுப்புறேன் நீ இந்த ஒரு பொருள் அனுப்புறேன் அப்படின்னு வந்து அனைக்ஸ் ஏல போடுவாங்க அனைக்ஸ் பிங்கிறது ஃபார் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் கிளைம் ஆஃப் டியூட்டி டிராபேக் ஓகேங்களா அதாவது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் பண்ண சொல்ல டியூட்டில இருக்கிற டிராபேக்ஸ் எல்லாமே கிளைம் பண்ணிக்கலாம் தென் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா
ஷிப்பிங் மேனுவல் அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பாத்தீங்களா அனேஷ் ஏவா அனேஷ் பின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு காப்பீஸும் இருக்கணும் அவங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரைட் ஏஜென்சி ரெண்டு ஃபார்ம் கொடுத்து அதை சைன் வாங்கிப்பாங்க இல்லைன்னா நீங்களே போயிட்டு ஷிப்பிங் பில்ல பாட்டு அனேஷ் ஏ அனேஷ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலே காட்டும் சோ அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கமர்ஷியல் இன்வாய்ஸ் அதாவது பெர்ஃபார்மா இன்வாய்ஸ் நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க இல்லையா அதோட காப்பி அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் லிஸ்ட் அதாவது நீங்க என்ன பொருள் ப்ராடக்ட் பேக்கிங் பண்ணீங்க எப்படி பேக் பண்ணீங்களோ அதோட டீடைல்ஸ் அதை உட் அண்ட் ஜூட் அண்ட் பேக்ல பண்ணீங்களா இல்ல ஒயர் பேக்ல பண்ணீங்களா அதோட டைப் என்ன அது எல்லாம் போய் பேக்கிங் லிஸ்ட் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதோட வெயிட் என்ன அதோட கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது தென் சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் சொல்லுவாங்க அதாவது ஜிஎஸ்பி சர்டிபிகேட் இந்த பொருள் இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆனது தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டிபிகேட் அதாவது எஃப்எஸ்எஸ்ஐஏ சர்டிபிகேட் இருக்கு பாருங்க அது இது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம மேனுபேக்சரர் கிட்ட இருந்து தான் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் தென் எல்சி அப்படின்னா எல்சி எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பேமெண்ட் அதோட டீடைல்ஸ் கொடுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஏஆர் ஃபோர் டல்லி அப்ரூவ்டு பை தி சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆஃபீஸர் ஆர் இன்வால் ஷோயிங் கிளியரன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸைசபிள் கிளியரன்ஸ் அதாவது குவாலிட்டி சர்டிபிகேட் மாதிரி இங்கே ஏஆர் ஃபோர் டல்லி அப்ரூவ்டு பை தி கிளியரன்ஸ் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆஃபீஸர் வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுப்பார் நோ என்ஓசி மாதிரி இங்கே நோ அப்செக்ஷன் சர்டிபிகேட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு நிறைய சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிடும் ஏன் அப்படின்னா நீங்க சப்போஸ் எஸ்இஸ் ப்ராடக்ட் அனுப்புறீங்க எக்கனாமிக்கல் சோன் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் சோன் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க அது ரிலேட்டடா ப்ராடக்ட் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாறிடும் தென் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி கொடுக்கணும் ஃப்ரைட் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுப்போம் பாத்துறீங்களா என்னன்னு ஏதாவது பாதிப்பு வந்தது அப்படின்னா பேங்குக்கோ பேங்குக்கு நாங்க தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம் அது அந்த தப்ப நாங்க ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஃப்ரைட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு டிக்ளரேஷன் வாங்கும் ஃப்ரைட்ங்கிறது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றவங்க கிடையாது ஏஜென்சி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க டிக்ளரேஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது ஸ்பெஷல் கஸ்டமர் கன்சல் லீகலைசிங் இன்வாய்ஸ் சொல்லுவாங்க இது வந்து தேவை அப்படின்னா தான் வாங்குவாங்க இல்லைன்னா வாங்குறது கிடையாது டிக்ளரேஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி குவான்டிட்டி அண்ட் வெயிட் குவாலிட்டி குவான்டிட்டி வெயிட் இது எல்லாமே வந்து நான் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன இருக்கோ அதுதான் அப்பவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கிட்ட இருந்து ஒரு டிக்ளரேஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கப்பாங்க தென் ஷிப்பிங் பெல்ட் டாக் செலான்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு பெரிய ஒர்க் கிடையாதுங்க சீல நீங்க போய் ஹார்பர்ல அனுப்புறீங்க அப்படின்னா கார் சீட்டு இல்ல வெஹிக்கல் டிக்கெட் இந்த நீங்க ஒரு ஏர்போர்ட்ல போனீங்கனாலோ இல்ல ஒரு கார் பார்க்கிங் ஏரியால போனீங்கன்னா ஒரு கார் பார்க் பில் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா அதை தாங்க சொல்றாங்க இவங்க சோ அதுதான் இவங்க ரொம்ப டாபிக் எல்லாம் பெருசா போட்டு நமக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக வச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால அதுல எல்லாம் நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதனாலதான் நான் இந்த ப்ராசஸ போறதுக்காக தான் உங்களுக்கு டைரக்டா ஏஜென்ட்ஸ ப்ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம ப்ரெஷர் பண்றது ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாம்